Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sen, and if you are new here, I do sewing tutorials, fashion illustration, and a little bit of travel vlogs. And don't forget to subscribe and hit the notification bell so you never miss out on a new video. In today's video, I'll be showing to you guys kung paano tahiin yung bra cup sa busiyo or sa dress or any projects na kailangan ng bra cup. This was the bustier I featured last time sa tutorial ko about how to sew boning sa bustier. For this tutorial, um, ang ginagamit kong size ng bra cup is small size. So usually, ang small size meron siyang 2.5 inches na radius. So usually, ang ginagawa ko, hahanapin ko yung apex ng bustier and then yung tatapat ko sa mismong apex din ng bra cup. So, ipipin ko muna siya. So, mapapansin nyo yung bra cup ko is medyo lampas na siya sa may sewing allowance. So, babawasan ko yan. So, imamark ko muna. Start lang ako sa pinaka-center ng bra cup. I am using um, erasable pen. Ang brand name niya is Keyring. So, may ibang style naman na no need na na kailangan bawasan yung bra cup. After marking, pwede ko na siyang gupitin. So, yung cut out part na yan from the bra cup, yan ang gagamitin ko rin guide dun sa isang bra cup. Then, double check kung enough na ba yung binawasan nyo sa bra cup. Ipapatong ko lang siya and then saka ko siya i-trace. So kung mapapansin nyo yung bra cup na ginagamit ko dito is yung regular shape na yan, bilog lang siya. Kasi may another shape ng bra cup, yung parang almond shape siya. Papakita ko dito, usually parang ito yung ginagamit sa mga bra type na busty or corset. So, after tracing, ikakat ko na siya. Then, ipin natin siya ulit. Apex to apex. Ang bra cup may iba't ibang kulay yan. So, ang gamit ko dito is nude. Ang meron din sa, sa market natin is may white and black. Di pa ako nakakita ng iba't kulay tulad ng red or blue. Pero usually, yung tatlong kulay na yan ang meron tayo. Kung gusto mong i-match yung kulay ng bra cup mo, ang ginagawa ng iba is babalutan lang siya ng matching fabric o yung pinuka mismong self-fabric. Lalo na kung ang design ng gown is exposed yung cup. So, after ma-pin in place yung cup natin, tatahiin ko na siya. I am using a double thread. So, yung tahi na ginagawa ko dito is hindi lang basta-basta tahi or basta maikabit lang. So, ginagawa ko may straight stitch sa taas and then yung susunod na tahi is parang may cross siya. So, ayan. Before, dalawa or tatlong beses ko pang inuulit yung tahi na ito pero napapansin ko nasisira yung foam. So, ayan. Isa lang, isang beses ko lang siya gagawin. After sewing, syempre, Huwag natin kalimutan gumawa ng knot. So, same style din ang stitch ang gagawin ko sa under bust. Usually, sa pagpili ng bra cup or yung sa size ng cup, madalas tinatanong ko din ng kliyente kung ano yung cup nila. Kung cup A ba sila or cup B or kung hindi ko man naitanong, magbabase ako sa measurement ng bust. Pero usually, pag observahan mo naman yung figure ng client or yung sa bust part niya, mapapansin mo naman siya kung busty type ba siya na client or flat chested. So, ma-assess mo na agad kung anong gagamitin mong bra cup. Before, tinatayaan ko dati yung sa apex. Pero ngayon, hindi ko na siya ginagawa. Pero papakita ko kung bakit. Ayan, tulad niyan, nagkakaroon siya ng dimple sa gitna. So, nagiging obvious siya kapag pinatong ko na yung self-fabric, lalo na kung medyo manipis ito. 
thank you guys for watching and if you have any suggestions, let me know in the comment section and I'll do my best to make a tutorial about that. So, that's all for now. See you on my next vlog. Bye!